பெண்மனம் எபிசோடில் வந்து நிறையா பெண்களுக்கு தேவையான முக்கிய மனநல ஆலோசனைகள் தான் நம்ம பார்த்துட்டு வரோம் ஸோ அந்த வரிசையில் வந்து இன்றைக்கி வந்து பெண்களுக்கு தேவையான ஒரு முக்கியமான டாபிக் தான் இன்றைக்கும் பார்க்க போகிறோன்னு சொல்லலாம் அதாவது வந்து ஷைனஸ் இந்த கூச்ச சுபாவம் இது மாதிரி ஒரு குணாதிசயம் ஒரு பெண்கள்கிட்ட இருந்ததுன்னா இதை வந்து எப்படி வந்து எதிர்கொள்கிறது இது வந்து எப்படி வந்து வெளில வருது அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் ஏன்னா அப்படி இருந்துட்டு போகிறாங்க இதனால் என்னங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிச்சயமாக இந்த கூச்ச சுபாவம் மூலமாக அவங்களோட உண்மையான ஒரு திறமைகளை வெளிக்காட்ட முடியாமல் போகலாம் இல்லை நீங்கள் வாழ்க்கையில் வந்து ஒரு சந்தோஷமாக இருக்க முடியாமல் போகலாம் ஒரு நிறைய பேர்கிட்ட நிம்மதியாக மனம் விட்டு பேச முடியாமல் போகலாம் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் அதிகமாக அதிகமாக இது மனநல பிரச்சனையாக கூட மாறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு ஸோ நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் இருக்க ஒரு டீனேஜ் பெண்ணாக இருக்கட்டும் பையனாக இருக்கட்டும் இல்லை வந்து பெண்மணிகள் நீங்களே இருக்கட்டும் உங்கள் யாருக்காவது இந்த மாதிரி ஒரு ஷைனஸ் இருந்தது அப்படின்னா வந்து ஹை டைம் நீங்கள் அதில் விட்டு வெளியில் தான் வரணும் இப்படியே வாழ்ந்துட்டு போகிறாங்க நம்ம நினைக்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப தப்பு ஸோ இதுக்கான சில யுக்திகள் வந்து உளவியல் ரீதியான விஷயத்தில் நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இதெல்லாம் மாற்ற முடியுமான்னு கேட்டிங்கன்னா முச்சமாக முடியும் இப்போ வந்து நம்ம ஒரு பைக் ஓட்ட கற்றுக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸ்டார்டிங்கில் வந்து ரொம்பவும் கடினமாக தான் இருக்கும் எங்கே ஆக்சிடென்ட் ஆகிடுமோ எப்படியாவது ஆகிடுமோ நிறையா பயப்படுவோம் ஆனால் இதே நமக்கு பழக பழக என்னாகும் ஜா ஜாலியாக நம்ம ஓட்டுவோம் பாட்டு கேட்டுகிட்டே கூட ஓட்டலாம் இந்த அளவுக்கு எந்த அளவுக்கு கை வந்த கலையாக இருக்குது அதே மாதிரி தாங்க இந்த ஷைனஸ்லேருந்து வெளியில் வர்றதும் வந்து முயற்சி எடுக்கும்போது ரொம்ப கடினமாக தான் இருக்கும் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் பட் முயற்சி எடுத்துட்டிங்கன்னா அதோடைய பயன்கள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஷைனஸ் ஏன் வந்திருக்கு ஏன் அந்த மாதிரி இருக்கிறாங்கன்னு ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் ஸோ வந்து ஷைனஸ் வந்து சின்ன வயசுலேருந்தே ஒரு வேளை வந்து உங்கள் பெற்றோர்களோ சரி யார் கூடையாவது அவ்வளோவா கலந்து பேசுகிறதுக்கு வந்து உங்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்காமல் இருந்திருக்கலாம் சரியான ரோல் மாடல்ஸ் மேபி உங்கள் பேரண்ட்ஸே கூட ஷையாக இருந்திருக்கலாம் இந்த மாதிரி பல்வேறு காரணத்தினால நம்மளுக்கு வந்து இந்த ஒரு குணாதிசயம் இருக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும்னா எது பயப்பட வைக்குது யாராவது நம்மளை ஜட்ஜ் பண்ணிடுவாங்களோ யாராவது நம்மளுடைய குணத்தை உண்மையான ஃபேஸை தெரிஞ்சுப்பாங்களோ என்னை ஜட்ஜ் பண்ணிட போகிறாங்க என்னை கேவலமாக நினச்சிட போகிறாங்க என்னை ரிஜெக்ட் பண்ணிட போகிறாங்க இந்த மாதிரி மனசளவில் இருக்க பயங்கள் தாங்க அவங்கள வந்து மற்றவங்ககிட்ட பேசுகிறதே வந்து தவிர்க்குது ஸோ அந்த மாதிரி விஷயம் நம்ம என்ன பண்ணணும் ஓவர் கம் பண்ணணும் ஆன்சைட்டியை எப்படி ஓவர் கம் பண்ணணும்னா நத்திங் பட் ஃபேஸிங் இட் எல்லா பயத்துக்குமே நான் சொல்கிறது இது தான் எந்த விஷயத்துக்கு பயப்படுறீங்களோ அதை சந்தித்தால் மட்டுமே அந்த பயத்தை போக்க முடியும் எவ்வளோதான் அவங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ணாலும் ஒன்றும் ஆகிடாது நீங்கள் போய் பேசுங்க நீங்கள் பண்ணுங்கன்னு சொன்னாலும் அவங்களால முடியவே முடியாது என்ன பண்ணணும்னா ஜஸ்ட்டு எது பயப்படுறீங்களோ அதை நம்ம செஞ்சே ஆகணும் ஸோ வந்து ஃபியர் ஆஃப் ரிஜெக்ஷனும் சில பேருக்கு இருக்கலாம் ஸோ ஒரு சிறு வயதில் ஒரு இன்சிடென்ட்டை நம்ம எடுத்துக்கலாம் அவங்க கிளாஸ் டீச்சர் வந்து ஏதோ கொஸ்டின் கேட்குறாங்க நீங்கள் தைரியமாக அதுக்கு எழுந்து பதில் சொல்கிறீங்க அந்த தருணத்தில் வந்து அவங்க வந்து வேற ஏதோ ஒரு டென்ஷனில் வந்து உங்களை வந்து அவமானப்படுத்தி உட்கார் இது கூடவா சொல்லத்தரலை அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க அன்றைக்கி நடந்த இன்சிடென்ட்லேருந்து அதுக்கப்புறமேட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு பயனால் இருக்கட்டும் பொண்ணாக இருக்கட்டும் ஒவ்வொரு டிஸ் அவங்களால் வந்து ஒரு பப்ளிக்கில் பேசக்கூடிய ஒரு பயமே வந்துடும் ஒரு நடுக்கம் வந்துடும் ஸோ இந்த சம்பவம்னால என்னை யாராவது இழிவுபடுத்திடுவாங்களோ அப்படிங்கிற ஒரு பயத்திலேயே வாழ்ந்துட்டு இருப்பாங்க இதுலேருந்து நம்ம எப்படி போக்கலாம் வெளியில் வரலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி இன்னொரு சந்தர்ப்பம் உங்களுக்கு நிறையாவே கிடைக்குங்க அப்போ அதை பிரேக் பண்ணுங்கள் வெளியில் வாங்க கண்டிப்பாக அதை வந்து எதுக்கு பயந்தீங்களோ அதை செய்யுங்க மறுபடியும் கொஸ்டின் கேளுங்க டீச்சர் ஏதாவது கேள்வி கேட்டாங்கன்னா திரும்ப திரும்ப எழுது பதில் சொல்லுங்கள் நாலு பேர் சிரித்தாலும் பரவாயில்ல நம்ம எதையுமே இழந்து விடலை அதை திரும்பியும் நம்ம செய்யணும் இது எவ்வளோங்க ஈஸியாக சொல்ல முடியும் கஷ்டம் தானே அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கஷ்டம் தான் நான் ஏற்கனவே சொல்கிற மாதிரி பைக் ஓட்டுற மாதிரி ஸ்டார்டிங்கில் கஷ்டமாக இருக்கும் பட் போக போக இது உங்களுக்கு பழகிடும் பொறுமையாக இருந்து நீங்கள் ஒரு சமுதாய சூழலில் எல்லோரும் எப்படி பேசுகிறாங்கிறத அப்சர்வ் பண்ணுங்கள் மைண்ட்ஃபுல்லாக அப்சர்வ் பண்ணும்போது எதுவும் பெரிய விஷயம் கிடையாது நம்மளால் செய்ய முடியுன்ற நம்பிக்கை உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஏற்படும் அடுத்தது ஒரு சின்ன சின்ன டாக் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க கிட்ட பேசினா அவங்களை ஜட்ஜ் பண்ணிடுவாங்கன்னு நீங்க பயந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு முன்ன பின்ன தெரியாத ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ் கிட்ட வந்து ஒரு டைம் கேட்கறதோ இல்லைன்னா இதுக்கு எப்படி போகணும்னு வழியில பைக்கு நிறுத்தி கேட்கறதோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் வந்து முதல்ல நீங்க எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணலாம் அடுத்தது ஒரு பார்ட்டிக்கோ ஒரு கல்யாணத்துக்கும் போனீங்கன்னா நீங்களே தைரியமா போய் எல்லாத்தையும் உடச்சி ஹலோ சொல்லி யாருக்கிட்டையாவது ஏதாவது வலுக்கட்டாயமா ஒரு டாபிக் மனப்பாடம் பண்ணிட்டாவது போய் பேசுங்க பேசுனதுக்கு முடியல தான் தெரியும் இது ஒன்றும் அவ்வளோ பெரிய கஷ்டம் கிடையாது என்னால